一个时代的成功，其实是一波人的成功。当下疫情笼罩的这么几年，这样的一个展览，是不是能抚慰一下人的心灵？他说：“我追求的是一种 peaceful。”昨天去看了一下啊，马蒂斯的一个展览，这些展品都是从法国奥赛和通鼻度运过来了，还有几幅是私人的藏家。这个展览回顾了一下马蒂斯的整个艺术生涯。马蒂斯他和这个康定斯基有点像，他也是属于半路出家，父亲就希望他能做一些看上去体面又赚钱的一些职业，所以他也就专门就班的读书，好像也是读了法律。有一个契机出现，是因为他生病了，待在医院里面的时候，他妈妈就给他买了一盒颜色，然后说你无聊的时候你就画画画，结果一发不可收拾。用他自己的话是说，自从他发发现画画这个东西之后，他就觉得他再也离不开这个东西。自从他爱上画画以后，他直接辞掉了去巴黎。他也赶上了一个非常好的时期，刚好就是印象派和后印象派已经开始大范围的影响这个艺术界的时候。哎，他这个时候来到了巴黎。其实印象派的时期，像莫奈那些人，他们在绘画的时候，其实还是用科学的方法去分析的。举个简单例子，比如说莫奈说：“我发现四季光影变化是不一样的。当你的高光是暖色的时候，你的影子会泛蓝。就这种东西还是有理可循。”但是到了不影响拍的时候，更多的是表现自己了。比如说，我现在看到这棵树是绿色，但是如果我心里边觉得它是个红色，我就应该把它画成红色。我应该遵循我主观的东西。马蒂斯画里面的那种象征主义的东西嘛，就它的颜色都有一些象征意义。这个马蒂斯就是到老年时期，蓝色对他意味着很多东西。这次展览最有名的那幅画就是《Blue Nude》，也是他非常有代表性的一个作品。马蒂斯这个人非常喜欢 travel， 去看、去研究一些不同的文化里面的艺术表现形式。他去过。阿尔及利亚、摩洛哥、马蒂斯画里面那个很有装饰性的东西，包括地毯，那种东西看上去非常摩洛哥。马蒂斯还有一个让我非常喜欢的地方，他说我做的一幅作品就应该像一个很舒适的扶手椅，当你觉得身心疲惫的时候，可以很舒适坐在里面，享受片刻的宁静，享受片刻的愉悦。这也是为什么马蒂斯的东西它是那么富有装饰性。其实他到了老年，因为他疾病缠身，身体越变越虚弱，然后他就开始。剪纸，展览上有一些很珍贵的影像资料。马蒂斯一些观点和一些画风，其实对比加索影响很深刻，特别是哦，我就感觉在比较他们两个人的终点的时候，比加索老年的作品和马蒂斯老年的作品。我觉得他们是殊途同归，最终都走向了非常非常简约、非常非常直接、非常有童趣的那样一种表现手法。还有一个很有意思的事情，马蒂斯和一个澳洲艺术家非常有渊源 ，John Russell（ 约翰·罗素）。马蒂斯的原话就是说：“罗素是我的老师，他告诉了我什么是色彩理论。”约翰·罗素他是在悉尼这边出生的，然后他去了欧洲，跟梵高、哦、莫奈这些人就混到一块儿去。而且梵高还有一幅特别著名的肖像，就是约翰·罗素给他画。当时就是梵高。在离世之前，给他弟弟提奥写信，特别有说过这幅画。他说 ，John Russell 给我画的这张肖像画，一定要帮我保管好。先不说艺术地位怎么样，至少在这些艺术家心中，这个人地位是非常高的。他们那个时候其实是一代人，所以他们会相互发生很多关系。就让我想到了一个人，肖全，他当时那代人。就是最早的中国一些艺术从业者，你比如说导演、歌手、乐队、诗人，肖全都拍过。肖全就是穿插在他们中间的这样一个。每一个时代，他可能都是有一个像这样的见证者。我最近在看一本书，我就真的是感同身受。现代艺术一百五十年，他就是把整个的现代艺术史给你捋了一遍，但是用了非常轻松的语言，非常容易去理解的语言，特别通畅。同时代的那些人，他们各自之间都是有各种各样的联系，并不是说冷。冰冰的纸面上看到的说，哦，从印象派、野兽派，再到构成主义、至上主义外，它不是割裂的。有时候这个边界本身也是有一点模糊的。你比如说马蒂斯，他早期作品其实就是后印象派。而且“野兽派”这个词啊，最早是一种调侃，说调侃可能都轻了。艺术评论家他的一种羞辱。马蒂斯的“野兽派”就是别人调侃而来的，但是马蒂斯也命名了一个派别。当时毕加索和布拉克带来这种很新鲜的这种风格的时候，一些艺术评论记者就去采访了马蒂斯。马蒂斯就说了一句话，他就说这个东西很像一些方块盒子拼出来，所以说 “cube” 这个词就是变成了后来的立体主义这个词 ，“cube”。嗯马蒂斯这个名字啊，对我印象还挺深刻的。我上大学的时候教绘画的这个老师，他第一节课讲的就是马蒂斯。当时一看到马蒂斯的东西，它没有颜色，就是那种线条，那种流畅的奔放的线条，就被震撼到了。这样去自由奔放的绘画是一种多么美好的体验。现在看，哎，野兽派这个词就是标题党。野兽派最早是做花起家的，但现在它已经是一个家居的设计品集合店。我们这算是植入了吗？像这样的展览的意义啊，更多在于让我们普通人更多的能走进艺术史上的这些里程碑式的人物。